تحتاج كل بيضة إلى الحضانة لمدة 18 يوما أحيانا أطول قليلا وبعدها تفقص أي بيضات لم يتم فقصها بعد 23 يوما لن تنتج فرخ يمكن أن يستغرق الكتكوت في الفقص عدة ساعات حتى يتحرر من قشرته وهذا أمر طبيعي تماما إذا لا تغرى بالتدخل وفتح البيضة قبل أن يقوم فتحها بنفسه خلال فترة الحضانة والفقص سوف يطعم الذكر الأنثى التي بدورها تطعم الفراخ لذلك لابد من رعاية كل من الوالدين جيدا وتتبع النظام الغذائي الخاص بفقص البيض بمجرد الفقص تحقق بدقة ومهارة هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها التحقق مما إذا كانت تغذيها جيدا وأن الأشقاء لا يدهسون بعضهم البعض عند الكبر تنتظر الكتاكيت في بعض الأحيان 24 ساعة حتى تغرد وتنادي طلبا للأكل وذلك لأن العناصر الغذائية من صفار البيض تجعلهم مكتفين بعد الفقص ومع ذلك إذا لم تكن هناك أي علامات للتغذية بعد اليوم الأول فسيتعين عليك نقل الفرخ إلى أنثى أخرى لرعايته أو البدء في تأكيله يدويا لا يجب عليك القلق إذا كان لديك فراخ من جميع الأحجام سوف تفقس الكتاكيت في أوقات مختلفة وفي بعض الأحيان متباعدة وبالتالي سيختلف نموها إذا كان لدى الأنثى عدد لا يمكن السيطرة عليه من الفراخ فيمكنك نقلها إلى أزواج أخرى لديها فراخ أو تأكيلها يدويا بعد عشر إلى خمسة عشر يوما من الفقص سيبدأ الريش بالنمو إذا بدأت في التعامل مع الفراخ في هذا العمر فسيتم ترويضهم نسبيا بحلول وقت فطامهم وهذا سيجعل من السهل تدريبهم في وقت لاحق من الحياة فيمكنك القيام بإخراج الفراخ والجلوس معهم لمدة خمسة عشر دقيقة كل يوم فبهذا الروتين سوف يتعود, يتعود الزوج على ذلك وتتعود الفراخ عليك وتصبح كمرتبة والديها بمجرد أن تفقس كل الفراخ ستبدأ الفضلات في التراكم بسرعة وستحتاج إلى تنظيف البياضة وهذا ما سنشرحه في المقطع التالي بالنسبة للنظام الغذائي مجرد فقس البيضة الأولى نقوم بتقديم خلطة البيض بشكل يومي ومستمر ولا نتوقف عن تقديمها في نهاية الأسبوع الأول مجرد فقس كل البيض نقوم بتقديم الفيتامين المتنوع البي بي فيت أو الأضي أو أو توتال أي الفيتامين متنوع وليس الفيتامين المحفز في نهاية الأسبوع الثاني يمكنكم أيضا تقديم خضروات وفواكه متنوعة حتى لا تمرض الفراخ أو نسبب لها أي إسهال أو أي أمراض معوية أيضا في نهاية الأسبوع الثالث يمكنك تقديم البذور المستنبتة المتنوعة أيضا ولا ننسى ذكر عظم الصبيط وحجر الكيس الذي يجب أن تكون متوفرة في القفص طوال السنة وأيضا خل التفاح مرة في الأسبوع في المشربية يمكنك أيضا تقديم في نهاية اقتراب فيتام الفروخ أعواد الدخن لتسهيل فيتام الفروخ وأيضا لتسهيل الأكل على الوالدين والمرحلة التالية التي سنتحدث عليها وهي بدء خروج الفراخ من العش وكيفية التعامل معه والنظام الغذائي وطريقة تقديم الغذاء في هذه الفترة